ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നെസ്റ്റോ റിയാലിറ്റി ചർച്ചകളുടെ രണ്ടാമത്തെ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയം ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ലെവലിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വീഡിയോ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതേ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തന്നെ ഡിസ്കഷൻ സെഷൻ വൺ ഓൺ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന ലെവലിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക അതിന് തുടർച്ചയല്ല ഇത് ഈ വിഷയം പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഹാർഡ് ഡിസ്കുമായിട്ട് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യ ചർച്ച ചെയ്യുക നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വന്ന വിഷയങ്ങളിലൊന്നും ഇംപ്രോപ്പർ ഷട്ട് ഡൗൺ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ ബാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സന്തോഷം എന്തായാലും രണ്ടാമത്തെ ചർച്ച ഹാർഡ് ഡിസ്കുമായിട്ട് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എത്ര തവണ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് കൂടുതൽ തവണ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് ഫിസിക്കൽ ലെവൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം പണ്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറുകളുടെ ഒക്കെ തുടക്കത്തിൽ ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ പ്രചാരത്തിൽ പ്രചാരത്തിലായി വരുന്ന തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു തമാശ ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അതായത് ലിനക്സ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്താൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കേടാവും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും ഈവൻ പ്രൊഫഷണൽസ് വരെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ലിനക്സ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് അത്ര നല്ലതല്ല എന്ന തലത്തിലാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ ലൈഫുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എത്ര തവണ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ദിവസം രണ്ട് തവണ മൂന്ന് തവണ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് പരീക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട് പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പൈറൈറ്റഡ് മാർക്കറ്റിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സൗജന്യമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഒരു ശീലം കൊണ്ട് വിൻഡോ സെവൻ ആവാം പിന്നെ എയ്റ്റ് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിബൂട്ട് ഇടാം എന്ന ലെവലിൽ പലതവണ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പം ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന പ്രക്രിയ നോർമലി നമ്മൾ തിയറി പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ ട്രാക്കുകൾ പുതുതായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു സെക്ടറുകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നൊരു അപ്രോച്ചിലാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് കാണുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ തവണ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്താൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഫിസിക്കലി ഡാമേജ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നൊരു ഒരു ചർച്ച പൊതുവെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ ലൈഫിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എത്ര തവണ നിങ്ങൾ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നോർമൽ ഒരു ഫയൽ കോപ്പിയിങ് സമയത്ത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ ഹെഡിനുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വെയർ ആൻഡ് ടയർ അതിന്റെ തേയ്മാനത്തിന്റെ അതേ അളവ് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ ഫോർമാറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിലും ആക്ച്വൽ വേയിൽ നിങ്ങളുടെ മിക്ക ഫോർമാറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിലും ഫയൽ ലൊക്കേഷൻ ടേബിൾ ബൂട്ട് റെക്കോർഡ് തുടങ്ങിയ ഏരിയകൾ മാത്രമേ ക്ലിയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ സീറോ ഫില്ലിംഗ് അടക്കമുള്ള കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫോർമാറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സുകളോ മൊത്തമായ ഡേറ്റ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഷുവർ റൈസിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്താൽ പോലും നിങ്ങളൊരു മൂവി ഫയൽ പെൻഡ്രൈവിൽ നിന്ന് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇടുന്ന അത്രത്തോളം പോലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് ഫോർമാറ്റിംഗ് സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡാമേജ് ആക്കും എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈം നിങ്ങൾ ഫോർമാറ്റിംഗ് പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിന് നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും സത്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കൂടുതൽ തവണ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തോളൂ അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല റിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എൻവയറമെന്റിൽ നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അധികം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം നമുക്ക് എന്റെ ഡേറ്റ അത്യാവശ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഹോം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എൻവയറമെന്റിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കേടാവെന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് അധികം ഫോർമാറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് കുറച്ച് നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫോർമാറ്റിംഗ് പ്രോസസ് നിങ്ങൾ നോർമലി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റലേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചോട്ടെ പലരും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഞാൻ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാ പറയാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രക്രിയ മൊത്തമായിട്ട് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിളിക്കുന്നവരുമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒ എസ് ഇൻസ്റ്റലേഷനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഹാർഡ്